ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜெயம் ஐடியாஸ் நம்ம சேனலில் டாகி டைம் நம்ம சேனலோட டாக் பாத் டிப்ஸ்க்கான ப்ரிவியூ பார்த்துட்டு எப்போ அந்த வீடியோ வரும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது டாக்ஸ் வளர்க்குற பலருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாகை எப்படி குளிக்க வைக்கணும் அதை எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்பப்போ குளிக்க வைக்கணும் இந்த மாதிரி பல விதமான சந்தேகங்கள் இருக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமான ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவாக இருக்க போகுது இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முதல் நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம சேனலில் டாக்ஸோட டிக் ப்ராப்ளம் பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து நான் ஒன்று உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் டாக்ஸை வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து கிளியராக ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் சப்போஸ் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாகை வந்து கண்டிப்பாக அட் ரெகுலராக வந்து அதை குளிக்க வச்சு நம்ம கிளியராக அதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் பொதுவாக டாக்ஸை எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்க குளிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒருக்க குளிக்க வைக்கிறது ரொம்பவே பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லை நிம் நீங்கள் வந்து உங்கள் டாகை வந்து ஃப்ளோரில் விட்டு வளர்க்குறீங்க கேஜ் சிஸ்டம் இல்லாமல் இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஃப்ரீயாக விட்டு வளர்க்குறீங்க உங்கள் டாக் வந்து உங்கள் பெட்டில் உங்கள் சோஃபா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து உங்களோட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் டாகை வந்து மினிமம் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ஒருக்க குளிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக நம்ம அடிக்கு ஒருக்க டாகை வந்து குளிப்பாடிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா டாகோட ஸ்கின் வந்து சீக்கிரமா ட்ரை ஆயிட்டு டாக்ஸ் வந்து சீக்கிரம் வந்து ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ டாக வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கு ஒருக்க குளிக்க வைக்கிறத தவிர்த்துறணும் மினிமம் தேர்ட்டி டேஸ் மேக்சிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல வந்து நம்ம குளிக்க வைக்கிறது ரொம்பவே பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுதான் பிறந்த பப்பியை எப்போ குளிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பப்பியை வந்து கரெக்டாக தேர்ட்டி டேஸில் வந்து நம்ம குளிக்க வைக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் ரெண்டோ மூணோ இல்லை நாலஞ்சு டாக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே நேரத்தில் குளிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா தான் வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து அடுத்த டாக்ஸ்கிட்ட போகாமல் எல்லாமே வந்து மொத்தமாக வந்து கிளியர் ஆகும் அடுத்ததாக நாங்கள் வந்து எங்கள் டாகுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷாம்பு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் நான் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு டிக் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஷாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ்க்கு ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது அதே சமயத்தில் நல்ல எஃபெக்டிவாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக வந்து நம்ம டாகை வந்து பாத் பண்ணையில் அது மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சமயத்தில் வந்து ஷாம்பு டேரெக்டாக அதோட ஸ்கின்ல படையில் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம இதை வந்து தேவையான அளவுக்கு ஷாம்பு எடுத்துட்டு அதை வந்து நல்லா வாட்டரில் டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து குளிக்க வைக்கையில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் நம்ம டாக் வந்து சேஃபாக இருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் நம்ம டாகு குளிப்பாட்டையில் அதோட மூக்கு நாசி பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே வந்து தண்ணி போயிடவே கூடாது நம்ம ரொம்ப சேஃபாக வச்சு குளிப்பாட்டணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட இயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா காதுக்குள்ளே வந்து தண்ணி போயிடக்கூடாது ரொம்ப அது கவனமாக பார்த்துக்கணும் அதே சமயத்தில் காது பகுதிகளில் வந்து அழுக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி டிக்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் இந்த காது இருக்க காது பகுதிகளோட இடுக்குகளில் தான் போய் வந்து மொத இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதை வந்து நல்லா தேய்ச்சி தண்ணி தொட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாகோட ஃபீட் அதாவது அதோட கால்களோட விரல் இடுக்குகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலையும் வந்து நல்லா வந்து ஷாம்பு போட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் டாகை வந்து குளிக்க வச்சுருங்க இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து நீங்கள் குளிக்க வைக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து உங்களோட டாகோட இயருக்குள்ளேயும் அதே மாதிரி உங்கள் டாகோட கால் விரல் இடுக்குகளுக்குள்ளேயும் நீங்கள் வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணையில் டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சுத்தமாக வந்து இருக்கவே இருக்காது டாக்ஸ்ட்டு அதுதான் உங்கள் டாகை வந்து நீங்கள் குளிக்க வச்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ட்ரை பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து எங்கேயாவது வெயில் அடிக்கக்கூடிய இடம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் உங்கள் டாகை ப்ளே பண்ண விட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உடம்பு உலுக்கி உலுக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட உடம்புல உள்ள
சப்போஸ் உங்க டாக் வந்து குளிக்கிறதுக்கே பயப்படுது இல்ல உங்களால உங்க டாக வந்து குளிக்க வைக்க முடியல அப்படினா நீங்க உங்க டாகுக்கு தாராளமா டவல் பாத் தள்ளலாம் இந்த வீடியோல நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க உங்க டாக குளிக்க வைக்கல கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி